The Chennai Silks welcome you to celebrate fun-filled, cheerful Christmas and New Year. Anbirkniya nanjangal ke iniya iniya manakangal. Ani varum puttandu ladi erthu achirko. Ani varukme meendu meendu namudiya iniya iniya puttandu nal pagalthikal. Yella abeda mana muyerchi galum nici imaga vetriya kudko. Andha nambi ke orde inda pudu andiyan thodanguva. Sorry. Yenraya namudiya kanoli yedu guri tapi na. ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு வந்திருக்குங்க என்ன அப்படின்னா பண மதிப்பிழப்பு அந்த நடவடிக்கை செல்லும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதனுடைய பின்னணியில் சில பிளாஷ்பேக்குகள் அடுத்து இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா தன்னுடைய தொண்டர்களை சந்திச்சிருக்காரு தேமுதிக உடைய விஜயகாந்த் இதை ஒட்டி பிரேமலதா அவங்க போட்டுக் கொண்டிருக்கிற புத்தாண்டு திட்டம் பொங்கல் திட்டம் எப்படி வேணாலும் அதை வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அதனுடைய பின்னணிகள் அதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணை ஒட்டி டிடிவி தினகரன் போட்டுக் கொண்டிருக்கிற அந்த புது வகையான ஸ்கெட்ச் டெல்லியுடைய சப்போர்ட்டோடு சில முன் நகர்வுகளையும் அவர் எடுக்கிறாரு அதனுடைய பின்னணிகள் என்ன இப்படியாக நம் முன்பு இருக்கிற இந்த ஒட்டுமொத்தமான தகவல்களுடைய முழுமையான பின்னணி தான் இன்றைய விரிவான இளங்கோவன் எக்ஸ்பிரஸ் நான் உங்கள் சகோசேத்த இளங்கோவன் நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் ஃபோர் இஸ் டூ ஒன் பண மதிப்பிழப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிரடி தீர்ப்பு பின்னணிகளும் ஃபிளாஷ்பேக்கும் நவம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த தினத்தை யாராலும் எளிதில் மறந்துவிட முடியாதுங்க ஏன் அப்படின்னா அன்றைய தினத்தில் தொலைக்காட்சி மூலமாக மக்களுடன் உரையாற்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் எல்லாவற்றையுமே டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதிக்குள்ளார நீங்க மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா அதன் பிறகு இந்த நோட்டுகள் செல்லாது கருப்பு பணம் இல்லாத ஒரு சிறந்த நாடாக இந்தியாவை கட்டமைக்க உருவாக்க இப்படியான நடவடிக்கையை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு அதிரடியாக இப்படி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டாருங்க இதற்கு பல இடங்கள்ல இருந்து ஆதரவு வந்தது ஆகா இனிமேல் நம்முடைய நாடு வந்துட்டு கருப்பு பணம் இல்லாத ஒரு நாடாக சூப்பராக முள்ளிற போகுது அப்படின்னு பலரும் ஆதரவு தெரிவித்தாங்க அதே நேரத்தில் இந்த அறிவிப்பு பலருக்கு அதிர்ச்சியும் கொடுத்தது ஏன்னா திடீர்னு இப்படியான ஒரு அறிவிப்பு அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பலருக்குமே தெரில அதன் தொடர்ச்சியாக மக்கள் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றுவதற்காக அவங்க பட்ட பல விஷயங்கள் துயரங்கள் எல்லாமே நாடே அறிஞ்சது தான் அந்த ஏடிஎம் வாசல்களில் கால் கடுக்க ஒட்டுமொத்தமான இந்திய தேசமோ இந்திய குடிமக்களுமே அங்கே நின்று காத்திருந்து தங்களுடைய ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிய வண்ணம் இருந்தாங்க பல இடங்களில் பார்த்தோம்னா இந்த பணம் மாற்றும் விஷயமா ஒட்டி உயிரிழப்புகளும் சில ஏற்பட்டது கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்தார்கள் அப்படின்லாம் தகவல்கள் அதிர்ச்சியை வந்துட்டு கூட்டிய வண்ணம் இருந்தது சில இடங்களில் பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய செய்திகள்லாம் பார்த்தோம் இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்கன்னே தெரியாம நிறைய முதியவர்கள்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய அளவில் பணம்லாம் சேமித்து வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் செல்லாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க பட்ட அந்த துயரம் எல்லாமே அப்படியே நம்ம திரும்பி நினச்சி பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்த வண்ணம் இருக்கு இதை ஒட்டி தான் அப்பொழுதே பார்த்தோம்னா இது இமாலய தவறு இந்திய விவசாயத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் மிக கடுமையாக பாதிக்கும் அப்படின்னு கண்டனம் தெரிவித்த முன்னாள் பிரதமரான திரு மன்மோகன் சிங் இது திட்டமிட்ட கொள்ளை அப்படின்னு காத்திரமாக தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செஞ்சாரு இதே போல இங்க திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினரும் இதற்கு எதிராகவும் களமாண்டாங்க அதே நேரத்துல பெரிய அளவுல கருப்பு பணம் ஒழிந்தது பணம் பதுக்கி இருந்தவர்களும் வந்துட்டு மிக பெரிய அளவுல பாதிப்பை சந்திச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒட்டுமொத்தமாகவே நாடு வங்கி பரிவர்த்தனை வங்கி மூலமாக எல்லா விதமான அந்த டிரான்சாக்ஷன் உள்ளிட்ட எல்லாமே செய்ய தொடங்கியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு வகையில் டிஜிட்டல் இண்டியா அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கிற அந்த முன்முயற்சிக்கு சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை இந்தியாவை அடுத்த கட்டமாக வளர்ச்சி நோக்கி தான் கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னு தொடர்ந்து பாஜக உள்ளிட்ட ஆதரவு கட்சிகள் தங்களுடைய வாதங்களையும் முன்வைத்தபடியே இருந்தாங்க ஆனாலும் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகு செல்லாத நோட்டுகள் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டதுல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி மூன்று விழுக்காடு அந்த நோட்டுகள் திரும்ப வங்கிக்கே வந்துவிட்டது அதாவது மக்களுடைய பயன்பாட்டில் இருந்த பதினைந்து லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாயில பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பதினைந்து லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி வந்துட்டு திரும்பவே வந்துருச்சு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் தான் திரும்ப வரவில்லை அப்படின்னு ரிசர்வ் வங்கியும் அந்த நேரத்தில் அறிவிச்சாங்க ஸோ இதை ஒட்டி பணம் பதுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த வாதம் வந்துட்டு வலு விழந்து விட்டது அப்படின்னு ஒரு கருத்து வந்துட்டு முன்வைக்கப்பட்டது இப்படியாக இன்றைக்கு வரைக்குமே 
ஆதரவு எதிர்ப்பு சாதனை சருக்கல் அப்படின்னு இந்த பண மதிப்பிழப்பை ஒட்டி மாறி மாறி விவாதங்கள் ஓடிய வண்ணம் தாங்க இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல தான் இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தொடங்கிய இந்த ஜனவரி இரண்டாம் தேதி முக்கியமான அந்த தீர்ப்பும் வெளியானது உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து உச்ச நீதிமன்றத்துடைய உயர்திரு மதிப்புமிகு நீதிபதியான அப்துல் நாசிர் அவருடைய தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசு சாசன அமர்வு இந்த வழக்க விசாரிச்சுட்டு வந்தாங்க இந்த விசாரணையில தான் பார்த்தோம்னா ரிசர்வ் வங்கியை கலந்தாலோசித்த பிறகு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண மதிப்பிழப்பு முடிவை எடுத்திருக்காங்க அதனால அரசாங்கத்துடைய நடவடிக்கைகள்ல தவறு ஏதும் இல்லை சோ பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய முடியாது பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்துல நான்கு முக்கியமான நீதிபதிகள் இப்படியான ஒரு தீர்ப்பையும் கொடுத்தாங்க அதே நேரத்துல இந்த தீர்ப்புல இருந்து மாறுபட்ட கருத்து தெரிவித்த உயர்திரு மதிப்பு மிகு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நீதிபதியான நாகரத்னா அவர்கள் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் என்ற தீர்ப்பில் நான் மாறுபடுறேன் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை ரகசியமாக செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு கருதி இருந்தால் அதை அவசர சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றி இருக்கலாமே மேலும் நாட்டுடைய மறு உருவமாக நாடாளுமன்றம் விளங்குகிறது அந்த நாடாளுமன்றத்துல சட்டம் இயற்றிய பின்பு பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை எடுத்திருக்க வேண்டும் அது மட்டுமில்லாம எந்த பரிசீலனையும் மேற்கொள்ளாம ரிசர்வ் வங்கி இதற்கு ஒப்புதலும் கொடுத்திருக்காங்க அதனால பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை சரியே அப்படிங்கிற அந்த கருத்துல இருந்து நான் மாறுபடுகிறேன் அப்படின்னு மாறுபட்ட ஒரு கருத்தையும் அவங்க பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இப்படியாக இந்த உத்தரவு ஒட்டியும் இருவேறு கருத்துக்கள் வெளிப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நான்கு மதிப்புமிகு நீதிபதிகள் இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்கிறது இத தங்களுடைய நடவடிக்கைக்கு கிடைத்த இன்னும் சொல்ல போனா புத்தாண்டுக்கு கிடைத்த ஒரு முக்கியமான பரிசாக கொண்டாடி கொண்டே இருக்காங்க நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய பாஜகவினர் ஆனந்த கண்ணீர் அன்பின் ஆராதனை விஜயகாந்தை சந்தித்த தொண்டர்கள் உணர்வு மிக்க பத்து நிமிடங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு புது ஆண்டு தொடங்கிய அந்த ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி கோயம்பேடு சென்னை கோயம்பேடு சாலையில் இருக்கக்கூடிய தேமுதிகவுடைய அலுவலகத்துக்கு முன்பு அதனுடைய ரசிகர்களும் தொண்டர்களும் திரண்டிருந்தாங்க மதிய நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா வெள்ளை சட்டை வெள்ளை பேண்ட் சகிதமாக முகக்கவசமும் போட்டபடி விஜயகாந்த் அங்கே வராருங்க அவங்களுடைய இணைய பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள் கூப்பிட்டு வராங்க பக்கத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா அவருடைய வாரிசுகளான திரு விஜய பிரபாகரன் திரு சண்முக பாண்டியன் ரெண்டு பேருமே பக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டாங்க விஜயகாந்த் அவர்களை பார்த்த உடனே கேப்டன் வாழ்க கேப்டன் வாழ்க அப்படின்னு தங்களுடைய உச்சபட்சமான அன்பை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க வழக்கத்தை விட இந்த ஆண்டு வந்து பார்த்தோம்னா கூடுதலாக உணர்வு மயமாக தேமுதிகவுடைய தொண்டர்கள்லாம் தென்பட்டாங்க உடல்நிலை வந்துட்டு கூட்டிட்டு வரப்பட்டாரு வந்து அந்த சோபால அப்படியே உட்கார வச்சுட்டு மெதுவா தான் கைய தூக்க முடியல மெதுவா கூட இருக்கவங்க தூக்கி அதுக்கப்புறம் தொண்டர்களை பார்த்து அவரு கை அசைச்சாரு அந்த கால்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு காலத்துல திரையில சினிமாக்கள்ல பார்த்தோம்னா அந்த கால்கள் எத்தனை அந்நியர்களை கெட்டவர்களை பந்தாடி இருக்கு வேட்டை ஆடி இருக்கு அப்படி போயிட்டு அந்த சுவர்ல கால் வச்சு சுத்தி சுத்தி அவர் அடிக்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவருடைய ரசிகர்களுக்கு அநீதிக்கு எதிராக இப்படி தான்ப்பா போட்டு தாக்கணும் அப்படின்னு அந்த கூஸ் பம்ஸ் அப்படியே உடம்பெல்லாம் சிலிர்க்க வைக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை வந்துட்டு உருவாக்கி கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட கால்கள் இன்னைக்கு அப்படியே அமைதியாக உக்காந்துருக்கு இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ரசிகர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் ரொம்பவே உணர்வு மயமாக அவங்கெல்லாம் மாறிட்டாங்க அதனால தான் கூடுதலாகவே கேப்டன் வாழ்க கேப்டன் வாழ்க அப்படின்னு ஓயாம ஓங்கி ஒழித்தபடி இருந்தாங்க அதன் பிறகு பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள்கிட்ட மாவட்ட செயலாளர்களும் விஜயகாந்த் அவர்களுடைய தொண்டர்களும் சரி அவங்க அந்த நூறு ரூபாய பெற்றுக் கொண்டார்கள் புத்தாண்டு தினமாக எப்பொழுதுமே இப்படி கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டாங்க சோ இந்த வகையில விஜயகாந்தோடைய தொண்டர்கள் ஆனந்த கண்ணீரால அன்பின் ஆராதனைய தன்னுடைய தலைவருக்கு வந்துட்டு தெரியப்படுத்தினாங்க சரி இந்த இடத்துல திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் இந்த ஆண்டு தேமுதிகவுக்கான ஆண்டு அப்படின்னு தெரியப்படுத்தினாங்க இல்லையா பின்னணியில என்ன திட்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தேமுதிகவுடைய முக்கியமான நிர்வாகிகள்ட்ட கேள்விகளை முன்வச்சோம் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் நான்கு மாநாடு மகனுக்கு பதவி பிரேமலதாவின் பொங்கல் திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றின் பொலிட்டிக்கல் பிளான்
ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி தேமுதிகவுடைய தலைமை அலுவலகத்துல இங்க கோயம்பேடு சாலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அலுவலகத்துல எந்த அளவுக்கு தொண்டர்கள் திரண்டிருந்தாங்க நீங்களே பாத்தீங்க எல்லாமே கேப்டனை பார்ப்பதற்காகத்தான் அவருடைய தரிசனம் கிடைப்பதற்காகத்தான் அதே நேரத்தில் மற்ற தினங்கள் நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படியே அமைதியோ அமைதின்னு தான் இந்த அலுவலகமே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன முக்கியமான நிர்வாகிகிட்ட உண்மைதான் நம்முடைய ஜூனியர் வீடனில் கூட நம்முடைய செய்தியாளர் தம்பி அரவிந்த் ராஜ் ஏற்கனவே தேமுதிகவுடைய அந்த அலுவலகம்லாம் வந்து பார்த்துட்டு சந்திரமுகி அரண்மனை போல அமைதியா இருக்கு அப்படின்லாம் கற்றை எழுதியிருந்தாரு பார்த்திருந்திருப்பீங்க உண்மைதான் அப்படின்னு முக்கியமான மாவட்ட நிர்வாகிகள்ட பகிர்ந்துகிட்டு இருந்த நேரத்தில் கரெக்டு தாங்க ஆனா இனிமேல் அப்படி இருக்காது இந்த முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாட்களும் ஆக்டிவாக எங்களுடைய அலுவலகம் இருக்கும் அதற்கேற்ப எங்களுடைய அன்னியார் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களையும் வியூகங்களையும் வகுத்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த முக்கியமான நிர்வாகிகள் அது குறித்தும் பகிர தொடங்கினாங்க என்ன அப்படின்னா தேமுதிகவுக்கான பூத் கிளை கமிட்டிகள் எல்லாவற்றிலுமே சூப்பராக இயங்கிட்டு தான் இருக்கு அதை மேலும் மேலும் சூப்பராக மாற்றக்கூடிய வேலைகளை நாங்கள் தொடங்கியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பூத் கமிட்டியிலையுமே துடிப்போடு தேமுதிகவுக்காக அந்த ஒரு காலத்தில் எப்படி அந்த விஸ்வாசத்தோடு இருந்தாங்க அப்படியான துடிப்பு மிக்க உறுப்பினர்களையும் ஏஜெண்டுகளையும் கொண்டு வரத்துக்கான அந்த வேலைகள் இன்னொரு பக்கம் ஓடிக்கொண்டிருக்கு இதன் தொடர்ச்சியாகவே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருவதற்குள்ளார இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு முழுக்கவே சூறாவளியாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டிருக்கோம் அதில் முக்கியமாக எங்களுடைய அன்னியர் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள் எல்லா ஏரியாவுக்கும் போயிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதோடு கூடுதலாக பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு முழுக்க நான்கு மண்டலங்களில் கூடுதலாக வேணும்னா மத்திய மண்டலத்தையும் சேர்த்து நான்குலேருந்து ஐந்து பிரம்மாண்டமான மாநாடுகள் நடத்தணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டிருக்கோம் அந்த வேலைகளை அதை எப்படி சிறப்பாக செய்வது அப்படின்னு அதற்காக தனியாக ஒரு குழு அமைச்சிருக்கோம் அந்த குழு பட்ஜெட்லேருந்து எல்லா விதமான விஷயங்கள் குறித்தும் ஆய்வுகளையும் நடத்திட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் அதை நாங்கள் சாத்தியப்படுத்தி விடுவோம் தேமுதிகவில் களமிறங்கும் வாரிசு விஜய் பிரபாகரனின் மூன்று பிளான்கள் எப்படி முன்பு திமுகவில் செயல் தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்டிங்கில் திரு மு க ஸ்டாலின் அமர்ந்தாரோ அதே போல் செயல் தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு பதவியில் எங்களுடைய அன்னியார் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவங்கள நியமிக்க சில திட்டமிடல்கள் ஓடிக்கொண்டு இருக்குங்க இன்னொரு பக்கம் திரு சுதீஷ் அவர்களை பொருளாளராக நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சில பேச்சுக்கள் ஓடிய வண்ணம் இருக்கு இதன் தொடர்ச்சியாகவே கேப்டனுடைய வாரிசான விஜய பிரபாகரன் அவருக்கும் மாநில அளவிலான பதவியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசிக்கொண்டிருக்கோம் ஆனால் வாரிசு அரசியல் அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் வந்துருமோ அப்படிங்கிற தயக்கங்கள் இருக்கு அதே நேரத்தில் திமுக மதிமுக இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா பாமக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளிலுமே வாரிசுகள் நேரடியாக அரசியல் காலத்துக்கு வந்திருப்பதால அதிகாரத்தில் இருப்பதால இதை ஒரு தேமுதிக மட்டும் யாரும் டார்கெட் செஞ்சு பேச மாட்டாங்க இது ஒரு பெரிய விமர்சனமாகவும் இருக்காது அப்படின்னு தொடர்ந்து தலைமைக்கு நாங்கள் பதிவு செய்து வண்ணம் இருக்கோம் அந்த வகையில் விஜய பிரபாகரன் அவர்களுக்கு மாநில இளைஞர் அணி தலைவர் அப்படிங்கிற பதவி கொடுக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை ஒட்டி இருநூத்தி தொகுதிகளிலும் பயணம் செய்திருக்க வேண்டும் இது முதல் பிளான் இரண்டாவதாக இளைய சமூகத்தினரை டார்கெட் செய்து அவர்களிடம் அதிகமாக உரையாடுவது அதை ஒட்டி சமூக வலைதளங்கள் உள்ளிட்ட எல்லா இடங்களிலும் தீவிரமான உரையாடல்களை முன்வைப்பது மூன்றாவதாக ஆளுங்கட்சியுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டி தேவைப்படும் இடங்களில் பொதுக்கூட்டங்களை கட்டமைப்பது அதே நேரத்தில் தேமுதிகவுடைய கடந்த கால வரலாறுகளை எல்லா தளங்களிலும் போயிட்டு பதிவு செய்வது இந்த மூன்று முக்கிய பிளான்களோடு தான் எங்களுடைய கேப்டனுடைய வாரிசு களமிறங்க போகிறார் காத்திருங்கள் மாற்றங்கள் நிகழும் அப்படின்னு மூச்சு விடாமல் எல்லாவற்றையுமே நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க தேமுதிகவில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான மாநில நிர்வாகிகள் டெல்லியே துணை டெல்லியே துணை டிடிவி தினகரனின் நம்பிக்கையான நகர்வு கை கொடுக்குமா கடந்த ஆண்டு இறுதியில் பார்த்தோம்னா முன்னாள் முதலமைச்சரான திரு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய நினைவு தினத்தை ஒட்டி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குங்க அப்படின்னு அமமுகவுடைய பொதுச் செயலாளரான திரு டிடிவி தினகரன் தன்னுடைய கட்சி மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவும் போட்டிருந்தாருங்க ஆனால் பெரும்பாலான மாவட்ட நிர்வாகிகளோ எங்க மாசா மாதம் ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு வந்துடுது நாங்களே எங்களுடைய கை காசை போட்டு எவ்வளோ மாதத்துக்கு தான் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தலைமை பரிசை ஓப்பனே பண்ண மாட்டேங்குது அதனால் இந்த முறை எங்களாலாம் பெருசாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் தன்னுடைய பர்ஸை 
ஓப்பன் பண்ணவே இல்லைங்க இதனால் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பெரிய அளவில் சொல்லிக்கிற மாதிரி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கக்கூடிய நிகழ்வுகளும் அரங்கேறவில்லை அதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா விழுப்புரம் வடக்கு மற்றும் மேற்கு மாவட்ட அமமுக நிர்வாகிகள் முன்னாள் முதலமைச்சரான திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய தலைமையில் அதிமுகவிலையும் போயிட்டு இணைஞ்சிருக்காங்க இப்படி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பலருமே செலவு செய்ய முடியாம தரை வேட்டிகளை மாற்றுவதால அமமுகவிலிருந்து வேறு பக்கம் மாற்றிக்கொள்வதால கூடுதல் அப்செட்டோட இருக்காரு அமமுகவுடைய பொதுச் செயலாளரான டி டிவி தினகரன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல தான் நாங்க குறிப்பிட்ட அளவுல ஒரு வாக்கு வங்கியை உருவாக்கி வைத்து விட்டோம் நாங்கள் பெற்ற வாக்குகளும் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட இருபது தொகுதிகளில் அதிமுகவுடைய வெற்றியை தடுத்தது அதனாலேயும் ஆட்சி அதிகாரத்தை அதிமுக இழந்தது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா கவனம் இருக்கக்கூடிய வகையில் சில மாநாடுகளை இந்த ஆண்டு நாங்கள் போடணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்கோம் அதே போல தென் மாவட்டங்களில் கூடுதலாக உணர்வு பூர்வமாக மக்களோடு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியான சுற்றுப்பயணங்களை தீவிரப்படுத்தணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டிருக்கோம் அப்புறம் வெறும் சவுத்து மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டு மற்ற இடத்த கோட்டை விட்டுறக்கூடாது அதனால் நகர்ப்புற பகுதிகளிலையும் இந்த முறை கூடுதலாக நாங்கள் கவனம் செலுத்த இருக்கோம் இவை எல்லாம் கடந்து முக்கியமான ஒரு நம்பிக்கையாக இப்போ டெல்லி இருக்கு இங்கே திமுகவை வீழ்த்தியே தீரணும் அப்படின்னு டெல்லி யோசிக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் அமமுக உதவியை அவர்கள் விட்டுவிட மாட்டார்கள் அதை நாங்கள் பிடிச்சுக்கிட்டு எங்களை நாங்கள் இங்கே நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு அழுத்தமாக பேசக்கூடிய முக்கிய நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து டெல்லிக்கு நாங்களும் சில தூது அனுப்பியிருக்கோம் அவங்களும் சில கிரீன் சிக்னல் கொடுத்திருக்காங்க அதனால டெல்லியோடு இணைந்து அந்த பயணத்தில் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இங்கே ஒரு வலிமையான சக்தியாக அமமுக இருக்கும் அப்படின்னு அதையும் நம்பிக்கை குறையாம நம்மகிட்ட பகிர்ந்துக்கிறாங்க அதே அதே நிர்வாகிகள் நம்ம காணொலியுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சுங்க ஒவ்வொரு கட்சியுமே டூர் பிளான் தனி டூர் பிளான் போட்டு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நிறைய திட்டங்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க அவர்களுடைய கனவுகள் நிஜமாகுமா அப்படிங்கிறத இந்த பயணத்துல பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஆனா ஒண்ணுங்க கிளறாத சோறு வேகாது சீவாத தலை படியாது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு சின்ன ஒரு நினைவூட்டல் மற்றபடி இதே போன்ற அரசியல் சார்ந்த காணொலிகளுக்கான விகடன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்களுடைய சிறந்த கருத்துக்களை கருத்துறை பகுதியில் வந்து பதிவு செய்யுங்க அனைவரும் அன்பால் ஒருங்கிணைந்திருப்போம் நன்றி வணக்கம் Christmas New Year offer up to 55% off Vigdan 7 magazine digital subscription starts from rupees 899 only link in description The Chennai Silks welcome you to celebrate fun filled cheerful Christmas and New Year The Chennai Silks welcome you to celebrate fun filled cheerful Christmas and New Year